Buonasera e benvenuti a Perbinista. Questa sera cerchiamo di capire, in vista del 2018, quale sarà la composizione del tavolo, così si dice, del centro-sinistra, sempre che ci sarà un tavolo unico. Abbiamo qui con noi questa sera quattro ospiti, che sono i principali attori, le principali gambe del tavolo. E partiamo quindi alla mia immediata sinistra con Raffaella Cavallo della lista Innovare con Onsel, quindi Enrico Leoncini, segretario del Partito Democratico, Andrea Sandra, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana e Marco Cucchini, coordinatore cittadino di Articolo 1, eh, quindi il movimento eh, formato da poco da eh, Pierluigi Bersani e altri. Ecco, io partirei direttamente con eh, Cucchini. Domanda rapidissima. Che cos'è questo Articolo 1? Cioè, cosa cambia fra voi e il PD? L'articolo 1 nasce ovviamente per un progetto di carattere nazionale, quindi non direttamente coinvolgente la città di Udine, nasce da una serie di esponenti del Partito Democratico, inizialmente poi arricchitosi da altre eh, componenti, altre esperienze, diciamo di persone che non si riconoscevano più nella linea politica, a nostro dire, sempre più centrista e personalistica del Partito Democratico. Quindi, Voi siete di centro-sinistra o di sinistra, Cucchini? Eh, non è una definizione facile. Noi siamo di centro-sinistra, io sono di sinistra. Ok, quindi... Qualcuno è di centro, qualcuno è di sinistra, io sono più a sinistra. Va benissimo. Sandra, lei invece è fieramente di estrema sinistra? Fieramente convinto di stare in un partito che cerca di fare del proprio meglio per recuperare i valori della sinistra, questo sicuramente. E estrema non lo so, la sinistra credo che sia tale, e noi cerchiamo di rappresentarla al meglio possibile ed è quello che intendiamo fare. Centro-sinistra era un progetto che ci apparteneva prima, come sinistra italiana non ci appartiene più. A livello politico alla vostra sinistra chi c'è? Si esiste ancora a rifondazione? No, Rifondazione partecipa a, alla sinistra e insieme a noi in alcune circostanze, diversamente da noi in altre, però non è che ci sia una collocazione per così dire geometrica. Quindi dico bene nell'asserire che siete l'estrema sinistra? No, ripeto, non credo che ci sia una sinistra estrema o moderata, c'è una sinistra che noi tendiamo a rappresentare, insomma. Così come fa peraltro l'articolo 1. Appunto, cosa cambia fra voi due? Cambia eh, un certo modo di interpretare quello che è accaduto e, e quello che si intende fare. Noi riteniamo in questo momento di essere alternativi al PD, da questo punto di vista ci troviamo anche d'accordo con l'articolo 1, che però guarda con diciamo, interesse, almeno da quello che si è appreso, in questi alternativi, giorni ad una possibile nuova alleanza col PD. Alternativi vuol dire eh, distinti o vuol dire o noi o voi? No, vuol dire che abbiamo programmi e valori che oggi non si conciliano con quelli del PD. Quindi non alleabili? In questo momento assolutamente no. Ecco, Leoncini ha preso in diretta questa notizia, quindi mi dispiace farla esordire con una... Eh, non volontà di conciliazione, userei un termine legale fra voi avvocati, ma il Partito Democratico che... È e credo che lo sapesse anche lui, peraltro. No? Sì, ma fingeva no, di non saperlo. No, era non so adesso, esatto. ecco. Il Partito Democratico che è l'azionista di un po' di maggioranza, eh, anzi sicuramente sia a livello nazionale che locale, che visione ha Udine? Di guardare verso sinistra, estrema sinistra, oppure... Avete capito con Renzi che a sinistra non si vince e guardate verso Berlusca? Allora, noi abbiamo innanzitutto una responsabilità, che è la responsabilità dell'amministrazione di questa città e della tradizione di questa città. Questo viene prima degli altri discorsi e quello che io eh, auspico e spero che si possa fare fra di noi, e ti ringrazio per l'occasione che dai questa sera di riunire questo tavolo, un'occasione formidabile, che si possa fare un ragionamento per la nostra città. Eh, sappiamo bene che, lo ha detto già il professor Cucchini, eh, i temi eh, che possono dividere sono temi ideali che riguardano Però se un permetti, profilo se mi permetti, più nazionale. Il fatto che a me dai del tu e a Cucchini dai del lei è, è, è una marcata presa no. di distanza che non depone a favore di un'alleanza. Eh? È, un fatto è una considerazione proprio mediatica. È un fatto che supereremo a breve, ma non avendolo ancora superato non posso farlo di mia iniziativa. 
Eh, sicuramente ci accorderemo e, e, e ne prenderò atto, ma facciamo un passo alla volta. Credo quindi che sulla realtà amministrativa della nostra città si possa fare uno sforzo di ragionamento, si possa fare un'assunzione di responsabilità eh, che consenta di non consegnare questa città alle destre. Questo è il tema che mi interessa di più. Eh, per il resto so bene che la passione politica eh, spinge quando c'è un ideale eh, che alimenta eh, il vento. Però eh, dobbiamo anche farci carico eh, di quelli che sono eh, i compiti e, e gli incombenti eh, amministrativi di questa città e di questo territorio. Invece, eh, un, fammi dire soltanto una cosa, città che va ben oltre quello che, so, quello che è il suo perimetro, non solo per un fatto di UTI, ma anche per un fatto di capoluogo eh, di un territorio che cessate le province è in cerca di una sua eh, funzione, di un suo portavoce, eh, di una sua vocazione. Quindi il momento è importante, credo che ci debba appassionare eh, prima ancora di altre divisioni. Raffaella Cavallo, innovare con Onsel, eh, siete la lista del sindaco. Sì. di un sindaco che non si è ancora, almeno io, ben capito se si posiziona con PSPA o eh, deve ancora diciamo, scegliere dove posizionarsi oppure ha scelto e quindi eh, ce lo dirà lei in questa trasmissione, ma voi eh, rivendicate con fierezza di essere una lista civica. Sicuramente questo è il nostro punto di partenza, nel senso che eh, essendo una lista civica non abbiamo la necessità di identificarci con nient'altro se non con le forze e le persone che hanno deciso di avere una visione sulla città. Una visione che abbiamo cercato ovviamente di portare avanti nel percorso con il nostro sindaco, che ovviamente è stata la modalità con cui abbiamo costruito il percorso. È un percorso che rientra in una posizione di centrosinistra proprio perché al centrosinistra fanno riferimento i valori, ma all'interno di una lista civica ovviamente trovano spazio le sensibilità diverse che ognuno porta, eh, sensibilità diverse fatte di professionalità diverse, di percorsi di vita ed esperienze diverse, che contribuiscono quindi a dare al dibattito politico una visione che è quanto più possibilmente radicata con quella che è la città proprio perché ognuno porta come contributo al dibattito quella che è la sua esperienza nella quotidianità e questo significa che anche all'interno della maggioranza la nostra visione viene portata avanti in un continuo dialogo con le altre forze che la compongono eh, tenendo presente che quello che è l'obiettivo che ci siamo perseguiti è quello di portare avanti un programma elettorale che abbiamo sottoscritto e che abbiamo contribuito a portare avanti ecco io, eh, consuetudine è cosa abbastanza ovvia che eh, tutti gli amministratori tutti i politici parlino di priorità della condivisione del programma però in genere la vera, eh, il vero vulnus è quando si tratta di condividere il candidato, presidente, sindaco, governatore che sia, perché il programma alla fine, eh, me lo lasci dire, in qualche modo, non dico si combina perché lo diceva qualcun altro, però ci si organizza. Ecco, ci ho detto, innovare con Onsel, eh, io lo vedrei difficilmente declinabile con un nome di un politico di un partito tradizionale, non so, penso a innovare con Enzo Martinez, lei la chiamerebbe così la sua lista? Allora, eh, il, la nostra è una lista civica, no? che Appunto. è nata ovviamente eh, a sostegno di un candidato sindaco. In questi dieci anni ovviamente abbiamo avuto nove anni più sindaco, diciamo, la fase chiedo di... Scusa, sindaco che anche lui rappresentava... E seppur in un'area centro-sinistra un certo civismo cioè non certo, era, ecco. indubbiamente, indubbiamente infatti il fatto che abbiamo potuto partire con un'esperienza di questo tipo ha fatto sì che la nostra lista ovviamente nelle prossime amministrative non potrà chiamarsi eh, innovare con Osel proprio perché il, no, il sindaco non potrà più candidarsi eh, ma questo non prescinde dal fatto che l'intenzione di continuare l'esperienza eh, ovviamente sia nelle nostre corde anche perché Abbiamo avuto modo in questo percorso di due mandati di consolidare delle eh, competenze, no? abbiamo creato un gruppo 
eh, che si è poi via via allargato, che non è fatto solo dei consiglieri comunali, ma anche delle persone che eh, sul territorio fanno da antenna e che in un certo senso fanno parte della rete a cui noi sentiamo di poter eh, fare riferimento. Eh, è ovvio quindi che l'esperienza di eh, innovare, che si chiami innovare con Onsel, che si chiami, cioè che si chiami poi nel futuro in altro modo, è una pura formalità, però l'esperienza della civica che va avanti per proporre una visione in continuità con quella che è l'attuale, con i necessari distinguo, perché è cambiato l'universo mondo in questi dieci anni, è un'intenzione che assolutamente portiamo avanti. Leoncini. Dieci anni con Furionsel, dieci anni con Sergio Ceccotti, il PD sono vent'anni che governa la città, però a Cipicchia non sono vent'anni? Non sono vent'anni, per il primo, mandato, il primo mandato del professor Ceccotti era in assoluta autonomia, lui aveva corso con la sua, con la sua lista insieme con la Lega e gli autonomisti. Eh, il Partito Democratico non esisteva ancora, eh, nel secondo mandato Cecotti sì, ma lei invece, gli non la aveva Margherita eh, pure vinse. Eh sì, eh, perché voi facevate gli, gli gnogni. Perché ci fu eh, quel eh, pateracchio eh. Eh, della, della, di un'alleanza centrodestra eh. che non passò il certo. vaglio degli altri. Comunque due sindaci, un lungo periodo di governo, adesso o mai più il candidato sindaco deve essere eh, uno del PD? Allora, eh, qui c'è un ragionamento eh, che non è Ci sta, un fatto... Ci sta, sì, 30%? Si va spiegato, però non è un fatto di mettere la bandierina, il gusto, l'orgoglio di... C'è un ragionamento, cioè eh, noi diciamo eh, si, si chiude un ciclo che è stato straordinario al, e, e dobbiamo ringraziare tanto il professor Cecotti quanto il professor Onsel di quello che hanno fatto e di quello che hanno garantito a questa alleanza perché con loro plus valore si, so, si, è, si sono vinte le elezioni ma eh, quella, quella fase, quella stagione a nostro modo eh, di vedere è finita come diceva la Raffaella Cavallo eh, eh, è cambiato il mondo in questi dieci anni sì ma non vuoi il, il primo mandato del professor Però, Ronsi, Cili, non vuoi. Prima il mondo è cambiato dico ma voi? Beh, e cambiamo anche noi continuamente eh. mi pare che le vicende eh, lo, lo dimostrano no? e, e credo che noi possiamo esprimere e mettere a disposizione quell'esperienza politica che può servire per far giocare alla nostra città un ruolo nella regione e anche fuori dalla regione questo è il ragionamento certo. che ci premerebbe Cucchini. poter far passare lei è uno studioso anche di no? è appassionato di politica di, assolutamente di... Ecco, quindi mi aiuti a capire le chiedo una consulenza gratuita eh, perché so che siete abituati a pagamento le chiedo una consulenza gratuita e cosa ha detto Leoncini? in sostanza non sto ridicolizzando le parole ma sto cercando di tradurre dal politichese al, all'italiano il sindaco lo vuole o non lo vuole il PD? da quello che ho capito io L'avvocato Leoncini, allora anch'io uso... Eh, Facciamo in diretta anche... No, esatto, perché io ero per la prima ero per l'ingrivo e l'abbiamo risolta. Quindi siamo... Ecco, eh, quello che diceva Leoncini... Tu per tu. Esatto, quello che diceva Leoncini sostanzialmente, ed è anche inevitabile, è questo giro tocca a noi. Mm. E io credo che sia inevitabile che il partito più grande di una coalizione abbia il diritto dovere della proposta e anche un po' di definire il perimetro della coalizione. Io segnalo eh, che la Cavallo sta sbuffando, eh. no, no, io no, mi sono accorto ma, così vicino, vuol eh, dire... La, la Cavallo deve aspettare che si sia un po' nervosa. la subordinata arrivi no, la ma principale. No, ma la telecamera non la riprenda e facevo la spia. Certo. E... Non confermo comunque, questo no. sbuffo, eh, stavo no. facendo attenzione ai capelli sul microfono. D'accordo. Detto, detto questo, cioè che giustamente il primo partito della città rivendica legittimamente il candidato sindaco, sarebbe opportuno capire come si giunge a questa rivendicazione, io ho la sensazione che si stia perdendo un po' di tempo, un po' troppo, anche considerato che il clima per il centro-sinistra a livello nazionale è pessimo, quindi direi che è il caso di accelerare un po', e ho l'impressione che le variabili che rallentano non siano strettamente legate alla città di Udine, ma si aspetti un po' di sistemare i pezzi di un grande puzzle che riguarda il Parlamento riguarda la Regione, riguarda tutto, alla fine riguarderà anche Udine. Cioè lei sta dicendo che non c'è certezza da parte del PD di quali saranno le alleanze oppure stanno capendo i vari pezzi da 90 dove si collocano per capire poi 
chi di loro becca Udine? Diciamo che per spazzare via questa, questo non detto sarebbe bene che fosse chiaro una tempistica e una modalità con la quale si identifica un candidato sindaco, se condiviso, su quali basi, con quali priorità programmatiche. È vero che i programmi sono tutti uguali, diceva Fanfani, i programmi vanno bene tutti, io voglio vedere le facce. Esatto. Però è vero anche che... Io sono... pensavo di averla inventata, invece l'ha detta Fanfani. No, no, l'ha detta Fanfani, vede? sì, sì, l'ha ecco. detta Fanfani. Eh, però, insomma, eh, sarebbe il caso di cominciare a buttare giù un calendario. So che eh, Leoncini su questo tema è sensibile, molto, perché tra l'altro è segretario cittadino, quindi alla fine poi se tutto va male è colpa sua, questo è il problema di fondo. Anche, anche le colpe che non ha lui le arrivano... Come gli allenatori, no? Esattamente, ecco. esattamente. E invece Sandra, eh, voi siete destinati a rimanere isolati? No, Sandra va via, perché ha detto che non fa l'alleanza, questo si lascia. Esatto, no, è quello che allora, chiedendo, chiedendo, no? Però bisogna chiarire alcune cose. <ride> innanzitutto, <ride> no, quello che beh, lei, sì. innanzitutto, la domanda precedente, come credo fosse quella rivolta a Cucchini, era relativa alla situazione generale, non certo a Udine, perché... Eh, è evidente che a Udine abbiamo dato avvio ad un percorso diverso, io parlavo della situazione a livello nazionale sulla quale peraltro sì. mi pareva che appunto anche Cucchini avesse risposto in questo sì, senso. A livello locale io faccio un'affermazione così, una riflessione, insomma è vero che il sindaco non era espressione del PD, però eh, avevamo una presidente della regione che era espressione del PD. Dire che eh, in regione sia andata meglio che in comune, insomma, francamente mi sembrerebbe un po' azzardato, sono state fatte tante cose, sono state fatte tante cose sbagliate, c'è stato un risultato elettorale che si è poi come dire, riflesso su tante amministrative in Friuli, Venezia e Giulia che hanno in qualche modo segnalato una difficoltà del PD di affrontare l'attualità politica con le modalità che ha espresso finora, quindi io credo che non sia un problema di candidatura di partito o candidatura eh, civica, ma sia un problema serio di programmi e allora dico, non è che io, io come, ovviamente come partito di Udine siamo contrari ad un'alleanza precostituita, siamo contrari a procedere in un cammino che è quello che ha eh, caratterizzato la giunta Onsel e per sullo stesso piano la giunta eh, Serracchiani. Allora o c'è un cambio radicale con una eh, attenzione a quelli che sono i problemi delle persone e noi ci rivolgiamo principalmente ai, alle fasce più deboli e c'è un cambio di come dire, direzione anche rispetto alla partecipazione della cittadinanza all'amministrazione della, eh, della città o altrimenti è chiaro che questa alleanza non si può fare. Una giunta che decide senza consultare il Consiglio Comunale, ma addirittura che non ha nemmeno come dire, il desiderio di sentire i cittadini prima e, eh, ed affrontare invece le contestazioni successive dicendo ma noi facciamo quello che vogliamo, ecco non è il tipo di amministrazione che a noi piace, quindi su questa base sarà difficile punto... fare alleanze. A cosa si riferisce in fatti specie? Discorso qualche, eh, di so, qualche impianto, anni, profughi, cultura? In cinque, anni, in cinque anni potrei fare un elenco che porterebbe via il tempo di tutta la Ma trasmissione. I due più mi, limito, mi limito a quella più recente che è relativa al palazzo Exupim, relativamente al quale forse una riflessione si poteva fare anche coinvolgendo i, i cittadini su questi temi, mi riferisco alla nota questione di via Mercato Vecchio che forse da questo punto di vista è anche quella più emblematica, ma ce ne sono tante altre, da Piazza Primo Maggio alla, eh, ad altre situazioni, penso alla pedonalizzazione di via Mercato Vecchio e di, scusate, di, del centro storico e così via, che insomma hanno visto l'amministrazione agire con... Eh, ignara e incurante di quelle che erano le eh, richieste dei cittadini e questo è un modo che a noi evidentemente non piace e non ecco, deve accadere più insomma. Ecco Leoncini, eh, quindi Sandra su questo è stato abbastanza esplicito no? Ma io, ma io sono pronto, cioè quando dico si chiude la stagione dei professori mm. e noi pensiamo eh, sia venuto il momento per un politico, ripeto, non per rivendicare qualcosa di cui abbiamo diritto, ma perché credo che il momento presupponga delle sensibilità, delle sensibilità politiche. Io ho fatto questa battuta. Se mi si presentasse il più grande scienziato del mondo eh, per essere candidato a Udine, in questo momento non mi interesserebbe. 
voglio qualcuno che abbia consumato le scarpe sulle pietre di questa città. Perché? Perché non è più la stagione delle grandi risorse, dei grandi investimenti, delle grandi realizzazioni. Siamo in una situazione diversa dove dobbiamo... Il nome dello scienziato l'avete avuto. No, quello che è consuma, una battuta. Sì, no, capito. Una battuta. Quello che consuma le scarpe è qualcuno sulle pietre. Che conosce, in mente. È qualcuno che conosce le sensibilità di questa città, delle fasce no, no, più bisognose e del rispetto eh, di quelli che sono i sentimenti eh, degli udinesi. D'accordissimo, Leoncini, ma eh, la domanda è il nome lo avete in mente? Il nome non è ancora stato fatto, il, la cerchia eh, fatta an ancora un paio di persone, sono due o tre anni che mi chiedono i nomi, erano sì. otto, dieci, ne avevo fatti perché eh, sia in questa consigliatura che nella precedente i nostri assessori, eh, quelli della precedente poi arrivati in Parlamento, in Consiglio regionale eh, e, in, e come assessori regionali e quelli eh, di, questa, di questa giunta eh, eh, costituiscono un patrimonio eh, sicuramente straordinario di personalità. Abbiamo la possibilità di scegliere. Questa cerchia ovviamente va eh, Però, eh, assottigliandosi e quindi stiamo cercando faticosamente di fare sì. Ok, però non bleffiamo, non che, è che no, sia ma, proprio... L'UNESCO ha chiesto Palma Nova, non il PD, per cui voglio dire... Eh, allora, di tutti questi, questi otto nomi, nove nomi, erano buttati, come ecco, dire, non, non ve lo dico alcun, chi è, no? Alcuni, ecco. alcuni no, non sono più attuali, per, anche per scelte Quelli eh, attuali, personali. oggi, restringiamo a meno tre, restringiamo a meno tre, poi... Enzo Martinez resta in campo come papabile? Sic sicuramente sì. Giacomello che è il vice sindaco? Sicuramente sì. Leoncini che è il no, segretario No, sicuramente no. Eccolo lì, allora è lui. <ride> Va bene, e... Cavallo, qui insomma Leoncini dice è finita l'era dei professori, deve essere qualche d'uno, insomma ci gira attorno però insomma, è il PD che lo vuole, il canto sindaco, come troverete un accordo fra voi e il PD? Sui programmi, non credo, su Manuale Cencelli oppure... Ma allora, eh, c'è da dire che, riallacciandomi anche a quello che diceva il consigliere Sandra, allora, la visione che c'è su una città è fatta sicuramente di elementi che riguardano le grandi opere. Io da blogger, riguardano... io da blogger do sempre le notizie eh, in, Real time. In, in, bravissima, mm. no? quindi spiego come sottotitolo perché dice il consigliere Sandra a questa specie di distanza. Perché le avete sottratto Pirone, che era un consigliere, Ma in realtà no? il consigliere facendo l'assessore, per cui un gruppo, si è un po' raffreddato il rapporto fra no, no, Sandra e Novare. No, 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 no. Intanto no. loro sono colleghi di consiglio comunale. Per questo collega Sandra. Mentre no, no, consigliere io no. diceva. No, 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 mi sono spiegato. Io volevo rimarcare sullo scipo ah, no, sul di Pirone, non, che sembra un'opera classica, visto che è storia della cultura, ma... No. Vede, vede, vede come grigna Sandra no, 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 no. anzi anche perché Pirone non è che eh, ce l'hanno rubato loro l'abbiamo mandato via noi quindi è un po' diverso il Beh, al di là di quelle eh, che per sono cui era persone... rimasto senza gruppo e ha trovato casa in innovare ma, ma insomma ma in realtà i, forse eh, le, le questioni che riguardano no, le composizioni sì. consigliari poi si fanno anche sui temi no? e quindi sì. eh, se è vero che eh, come richiamavo prima l'attenzione a quella che è la città dal punto di vista delle infrastrutture una visione sulla pedonalizzazione eh, sono temi fondamentali per la città. Non dimentichiamoci che però si parla sempre e solo di questioni che hanno a che fare con eh, edifici, con la viabilità, con strade. Ecco, quello che l'esperienza di innovare contribuisce a portare avanti e vuole portare avanti è spostare l'attenzione solo su questi temi e, a, e dare importanza invece a quello che è il benessere della persona anche dal resto dei punti di vista. In un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, tutti i temi che hanno a che fare con il sociale, con la necessaria rivisitazione di un concetto di inclusione che deve andare oltre alla visione... Ma ad esempio sul del... tema profughi mi pare che vi siete abbastanza divisi fra sindaco almeno No, e non ci siamo divisi, nel senso che eh, in un momento di difficoltà come questo, cioè è, è, è assurdo negare che ci sia un tema di urgenza. Eh, ormai il fenomeno eh, delle, degli arrivi di persone in fuga per diverse ragioni... Eh, verso l'Italia e verso la nostra regione eh, è un dato di fatto. La questione è che ehm, questa amministrazione è stata in grado di gestire egregiamente un fenomeno che avrebbe potuto causare una serie di problemi non solo ai cittadini ma alle persone stesse che arrivano da contesti altri. 
Quello che eh, ha lasciato perplessi è stata una decisione di contribuire a aumentare la complessità e quindi far arrivare altre persone provenienti da contesti eh, culturali differenti che sembra procedere in una direzione diametralmente opposta rispetto a quella che noi vorremmo, cioè l'idea per noi sarebbe quella di chiudere la Cavarzerani, di portare avanti i progetti di inclusione come quelli che e dove di cui li non si parla mai. Questi? Quanti sono? Allora, sono, ci sono eh, attualmente 800 persone ecco, alla Cavarzerani. E dove le mettiamo? Se dobbiamo, dobbiamo effettivamente portare avanti un progetto di accoglienza diffusa, significa che i territori limitrofi a Udine, i comuni della nostra regione, devono essere tutti in grado di farsi carico di un numero di persone che possono essere inserite nelle comunità. È ovvio che un esperimento come quello della Cavarzerani, nato in un momento di emergenza e quindi per, per tutelare le persone eh, arrivate qui ma anche la cittadinanza italiana e le persone per evitare situazioni di conflitto, per evitare anche eh, situazioni che hanno a che fare con la dignità della persona perché vivere per strada non credo sia una condizione che debba appartenere a una città come quella di Udine. È vero però che questa non è una soluzione e quindi il fatto di aver ehm, creato un percorso di accoglienza diffusa, la Regione si era fatta garante di questo percorso, nel momento in cui ci troviamo di nuovo a dover accogliere quindi persone... Scarica non... in maniera molto... Così, sulla Saracchiani che... Non è questione di scaricare, è questione che forse una maggiore attenzione sì. all'assunzione di responsabilità dei comuni della regione, governata da una regia regionale, forse avrebbe potuto essere più importante per gestire il problema anche su Udine. Sì, dai, le do ben 20 secondi di tempo per eh, dirmi chi vorrebbe come candidato sindaco. Allora... Io so già il nome, se non me lo dice lei lo dico io, poi lei mi dice se è giusto. Allora, noi ci, queste doti divinatorie ci fanno molto piacere no, no, perché potrebbero contribuire... Mie, doti divinatori certo, sì. indubbiamente perché sì, noi sì. siamo ancora in una fase di l'aiuto 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 è un assessore forte dell'amministrazione Onsel una donna anche sicuramente capace Antonella Nonnino allora è innegabile che eh, Antonella Nonnino rappresenti un po' quello che è un percorso di visione sulla città che la lista Onsel porta avanti eh, da questo però a dire che lei sia effettivamente a tutti, a tutti gli effetti il candidato sindaco eh, è prematuro. Nel Proposto senso da che... voi intendo e non... Certo, sì. indubbiamente. Allora guarda, io adesso lancio brevemente uno stacco pubblicitario eh, anche per ricordare che e domani sera ci sarà un evento al visionario dove proprio ci saranno alcuni consiglieri comunali e altri che parleranno eh, di, di elezioni, sentiamo un attimino anche loro cosa, cosa vorranno dire e fra qualche istante ritorniamo immediatamente in studio. Bene, allora, eh, in questo breve momento di riflessione stavano parlando, insomma, stavano ragionando qualche altro sindaco, lo diciamo o non lo diciamo, cosa facciamo più bella figura a fare i finti tonti o esce qualche nome, questa è la perplessità, perché la gente si stupisce, non dice com'è possibile che da in cinque anni, politicamente parlando e non nella vita privata o professionale, non avevate altro da fare e adesso ancora non vi è venuto in mente chi sarà il successore di Onsel, no? Cioè, è, è, è impossibile da credere, c'è un evento troppo importante per dire ah sì, è vero, bisogna trovare un sindaco a Udine, no? Quindi vuol dire, c'era il nome di Gianna Malisani, che è un nome, espressione del PD, articolo 1, bene, eh, mi dice di no, articolo 1, c'era il nome di Martinez, c'era il nome di Antonella Nonnino, eh, fare papabili, quello io ho sentito il tuo e quello di Giacomello, eh, della Santoro, eh, si parlava di qualche altra espressione civica, non si capiva bene però se poteva essere il rettore di Antonio Meno. Sandra, eh, voi avreste una candidatura oppure date per scontato di non proporre nessuno? No, noi non abbiamo nessuna candidatura, in questo momento siamo impegnati a costruire una lista civica anche noi, ma un civismo diverso, cioè un civismo che si richiama ai valori della sinistra e che quindi comprende tutte le forze, i singoli, le forze politiche, quasi un cinismo, a, più che un cinismo. associazioni e organizzazioni e singoli 
che si riconoscono nei valori della solidarietà e della partecipazione in primo luogo, dopodiché verrà fuori un sindaco, ma per noi il sindaco deve essere garante e portavoce, non è che ci vogliano qualità particolari. Dei Quindi uno vale l'altro perché fuori, faccia nessuno porta dei due. Ora eh, devo, dire, devo dire con una certa, spero che la, la consigliera, anch'io la chiamo così cavallo, non se ne abbia male, ma quando dice ma noi non ci occupiamo tanto di urbanistica perché badiamo a sociale, io vorrei ricordare ad Antonella, ad, eh, chiedo scusa per il lapsus, forse non casuale, ma a, eh, alla consigliera cavallo, che eh, nel piano delle alienazioni, che è stato uno dei, degli elementi di maggiore conflittualità tra noi e la maggioranza, erano anche inseriti quei, quelli, di, quelli alloggi privati eh, lasciati in eredità al comune, erano stati inseriti per la, vendita, per la vendita al libero mercato, laddove noi sappiamo bene, perché studiamo queste situazioni, eh, sappiamo che c'è bisogno molto che il Comune metta a disposizione degli alloggi di proprietà per persone che ne hanno realmente bisogno e io mi riferisco a persone che sono eh, principalmente anziane e sole perché uno dei temi dei quali non si parla mai è che la solitudine è diventato uno dei problemi principali non soltanto di Udine ma in generale e nessuno se ne occupa e la solitudine riguarda ovviamente le persone anziane, le persone anche meno anziane ma che sono portatori di un malessere che poi si riflette anche in altri ambiti del vivere, eh, del vivere ordinario. Ecco allora che il sociale non è soltanto l'accoglienza dei profughi e lì devo dire che insomma, il sindaco credo che abbia fatto tutto quanto fosse possibile per lui fare e quindi non capisco le critiche, anche un po' tardive se vogliamo, del PD e della lista di innovare. Ma ecco non è un settore eh, così eh, determinante, ce ne sono altri che devono essere valutati con attenzione. La Cavallo voleva replicare? Sì, eh, stupisce no? che un tema come quello eh, dell'attenzione al sociale, dell'attenzione alle solitudini, dell'attenzione alle persone in stato di fragilità, di qualsiasi stato di fragilità, venga portato avanti da eh, un esponente che dichiara appunto di attenersi ai valori della sinistra in un'ottica che sembra andare in direzione opposta, cioè il piano delle alienazioni pensato per poter garantire dei fondi che possano poi essere usati per il sociale, no? questa era l'idea che aveva eh, diciamo così, orientato anche la scelta di mettere all'interno di questo piano edifici che allo stato attuale non sono assolutamente in grado di ospitare quella eh, necessità di casa. Eh, necessità di casa che invece fa parte di tutto un percorso che è quello del piano casa, che è quello dell'assistenza con i canoni agevolati, che è quello della rivisitazione di un ATER che sempre più risponde alle esigenze dei cittadini italiani che si trovano in stato di fragilità, per cui abbiamo trovato che effettivamente forse una lettura di eh, così conflittuale no? su eh, una realtà come quella del piano delle alienazioni sottendesse forse a, delle, da, a degli altri obiettivi perché quello sicuramente di attenzione al sociale, di attenzione alle fragilità in realtà andava nella direzione esattamente opposta. Cucchini. Se io vendo un bene patrimoniale lo faccio per fare cassa. Questo è e usare però... poi, e usare ah, poi quello, i fondi quello si per... Vedrà, quello si vedrà. Cucchini, eh, ecco. le è più chiaro qualcosa? Cioè, in sostanza, eh, voi vi siete scissi dal PD a livello nazionale certo. e automaticamente anche eh, a livello locale. Ma eh, è stata la cosa giusta? Dovete, cioè, se alla fine ritornate a casa PD, eh, tanto voleva restare là, no? Ma eh, ha più affinità con Sandra, con Sandra intendo con la sinistra, o col PD? Beh... Ehm... Per il momento io direi che insomma, le affinità maggiori sono chiaramente con Sandra perché abbiamo una finalità simile di ricomposizione di un'area. Io mh, ho un giudizio... Di un'area che è quella della sinistra. Di, di quella della Ma sinistra. quindi il PD, sì. ci domandiamo a gran voce, che area rappresenta? Se voi cercate di costruire Beh, la sinistra... Eh, De Gasperi voleva fare un partito di centro che guardava a sinistra, Renzi vuole un partito di centro che guarda a destra. Cioè tutta ecco. un'altra cosa rispetto al, eh, al PD dell'origine. Quindi il PD è centrodestra, se è un periodo di centro che guarda Beh, a destra... Insomma è un partito di centro senz'altro. Sì, eh, ma che guarda a destra è la definizione di un periodo di centro Se posso definirlo è un partito di conservazione dal punto di vista economico, con una forte venatura liberale, solo leggermente attenuata da un'attenzione ai diritti civili. Senta, per farla capire, visto che lei ha citato De Gasperi, possiamo dire che loro sono democristiani e voi siete comunisti? Uh, 
a Vercelo De Gasperi oggi. Beh, certo. Faccio fatica Anche a mettere... Vercelo Berlinguer, però. Certo. Faccio fatica a mettere Cucchini e Berlinguer nella stessa tutti. frase e De Gasperi e Renzi nella stessa frase. Sì. De Gasperi era uno straordinario statista. Io non sono mai stato un democristiano, anche se rispetto a quell'esperienza politica. Renzi non è uno statista, per cui non, non sono cose paragonabili. Bersani è uno statista? Bersani è un, un eccellente capo politico, non ha potuto governare, quindi non ha potuto dimostrare se è uno statista o meno. È difficile diventare statisti se non si esercita in prima persona la responsabilità del governo. E lei cavallo fra le, il PD e la sinistra dove trova più affinità elettive? Eh, diciamo che nel momento in cui ci troviamo a discutere sui temi, non, siamo una lista civica e portiamo avanti i temi, no? eh, è ovvio che abbiamo punti di comunione con gli uni e gli altri, dipende appunto sulla la visione che c'è riferita a un oggetto specifico. Ci siamo trovati più volte a eh, confrontarci all'interno ad esempio della maggioranza su temi che avevano mh, diciamo così, punti di osservazione differenti. Per cui eh, in realtà siamo una lista civica, possiamo avere momenti di vicinanza maggiore al PD o momenti di vicinanza maggiore alla, a un'espressione più a sinistra. Uno strumento eh, di cui Renzi ha sempre fatto grande uso e credo anche grande promozione è indubbiamente quello delle primarie. Ora, è, è immaginabile, per, visto che i tempi ci sono per le prossime amministrative udinesi del 2018, eh, andare alle primarie? Ma mh, innanzitutto... Eh, beh, certo è immaginabile perché le abbiamo utilizzate come strumento varie volte. Eh, non sta solamente a me ovviamente deciderlo, le primarie sono un'esperienza democratica di grande importanza, lo dico anche con rispetto e con riferimento a quelle recenti che hanno riconfermato il segretario del PD, quando due milioni di persone, quasi un milione e otto, vanno a votare è sempre un fatto, è sempre un fatto positivo. Okay, quindi per Udine... Ci ho detto, ci ho ci ho detto. detto. Eh, Leoncini prima ha detto una cosa, noi abbiamo straordinarie professionalità nell'arco di... Eh, esteso ai consiglieri e agli assessori dei due mandati precedenti. Sì. Ora, io lo capisco, ma ha fatto una fotografia della continuità e non tutti quelli che hanno fatto i consiglieri o gli assessori in questi dieci anni sono parimenti eh, espressi. Promossi. Parimenti promossi. Faccio un esempio banalissimo. Sì. Udine per la prima volta nella sua storia, con la soppressione della provincia, non sarà più il capoluogo di niente. Dai tempi dei patriarchi eravamo sempre capoluogo di qualcosa, patriarchi, Venezia, Austria, eccetera, la Repubblica. C'è anche un problema di ricostruire un'identità della città su un'area più vasta. Noi non possiamo essere uno dei 217 comuni sì. della regione. Cioè è uno sforzo anche di carattere intellettuale e culturale e non credo che tutti siano così attrezzati per uno sforzo di questa profondità, né dentro il mio partito né dentro il Partito Democratico, ovviamente. Quindi, Quindi primarie sì o primarie no, eh, Cucchini? Eh, eh, eh. Eh, Ci pensi un attimo. Eh, la Sa politica è un contesto, bisogna capire i contesti. Certo. Sandra, eh, senza fare un lungo discorso, primarie sì o primarie no? Credo che non ci siano i presupposti, a noi le primarie non piacciono particolarmente, si farebbero sulle persone, non sui programmi e la cosa non ci interessa. Le primarie sono ci piacerebbe sì. invece fare un programma e magari confrontarlo con gli altri e vedere chi è d'accordo sulle nostre idee, questo sì. Ok, eh, Leoncini poi dovreste avere i numeri della vostra, primarie sì o primarie no? Allora, eh, in linea di massima eh, non primarie di partito, quindi non primarie interne del PD, il PD eh, fa la sua sintesi, eh, mette a disposizione un candidato ed è disponibile a primarie di coalizione che può essere anche eh, il momento per costruire l'amalgama eh, di un'alleanza, è lo, lo strumento eh, probabilmente... Fatti eh, democratici ma vi piace più. vincere facile. E invece mi piaceva riprendere un momento il passaggio sì. di Cucchini sul ruolo della città perché l'ho detto prima e lo ha detto e voglio riprenderlo ancora, questo è eh, uno dei punti fondamentali e cioè saper interpretare il eh, 
eh, ruolo da capoluogo di riferimento di un territorio. Sì, sì ma questo disastro l'ha fatto Panottino, non, oltre... eh, non dovete dirlo eh, a me. Eh. No, no, dire, eh, a chi... disa... Non c'è nessun, chi... disa... eh, no? nessun disastro. Le uti sono... Lo scioglimento delle province non è un disastro, è un obiettivo che l'unica regione d'Italia che ha portato a casa è la nostra. Ci sarà Quindi, un perché? Ecco, non credo è, che sia per la, noi è la un più motivo, geniale. Per noi è un motivo di merito. Beh, e, ogni scarafone. E il, il, la ricerca di una prospettiva eh, per il nostro territorio non è che nasce dalla soppressione della provincia, anzi è la soppressione della provincia che lascia lo spazio per questa progettualità. E se l'uti del Friuli Centrale, quella di Udine, può partita per prima, assumere un ruolo guida, un ruolo leader eh, nell'ambito delle uti della nostra regione e quindi rappresentare una funzione per un territorio più vasto, io credo che questa sia una prospettiva affascinante. Questi sono i temi che mi interessano. Cavallo, eh, primaria sì, primaria no? Anche diciamo, in linea con quello che è stato detto, noi stiamo lavorando a un progetto. Ehm, il progetto sulla città significa un progetto radicato sulla città che quindi ha come inizio e fine un territorio che, come ricordavano eh, chi mi ha preceduto, deve essere una, una visione di ampio respiro, però che abbia a che fare con la città, quindi non con le progettualità regionali e nazionali. Eh, è ovvio che questo significa eh, cercare di avere la forza di eh, garantire una visione più ampia rispetto a quella che può venire da un partito, eh, per cui non siamo in questo momento in grado di dire primarie sì, primarie no, purché ci sia una condivisione di obiettivi sulla visione della città. Ma ah, questi obiettivi da condividere sono il Marchetto Vecchio, la UPI, no. i profughi, quali sono gli obiettivi? La visione sulla città, che cosa vediamo nella, nel, nel futuro di questa sì. città, ma significa capire qual è la sua dimensione a livello eh, locale e allo stesso tempo a livello internazionale. Non dimentichiamo che siamo all'interno di un corridoio che collega il nord Europa con il resto del Mediterraneo. Eh, questo elemento è un elemento di grande importanza. Siamo una città in cui il concetto di inclusione deve essere rideclinato alla luce di quello che è il nuovo panorama in cui tutte le città a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale si trovano a dover, eh, a dover gestire una visione che è tra la smart radio e invece l'attenzione alle logiche di comunità. Io adesso la sfido se chiediamo ai suoi tre amici cos'è la smart radio. Se stanno... La smart city, scusi, è, ah. è la provenienza... Eh, eh, mia professionale, sì. abbiamo un progetto che si chiama così e purtroppo sì, sì, scivolo sì. lì. Però vede, loro cioè, non hanno obiettato, cioè fra di voi, anche se non vi capite, date per buono tutto, no? lei dice la sorta radio e gli altri tre annuivano, no? annuivano. Cioè... Ah, per non sembrare vecchi. No, cioè... ma vuol dire che cioè, non era stata spiegata. Non potevate annuire su una parola che non no, esiste, no? Cioè, questa è la cosa a livello. Mi eh. era appena stata spiegata la smart radio, quindi la posso anche spiegare. No, ma la smart radio nel contesto la vuol smart dire. Radio, la sì, ma la non c'entrava in quel tema. Va bene. Io ti credo fosse una cosa inventata. È un progetto che lei che Però, giovane già Veramente, conosce. adesso avete quattro minuti eh, per cercare di convincere anche un pochettino, insomma... Chi ci, chi ci ascolta, le possibilità concrete, eh, 20 secondi a testa, le possibilità concrete che il centro-sinistra o quantomeno intanto voi quattro, intendo i relativi partiti, al primo turno vadano assieme, sono più verso il sì o verso il no di riuscire a fare un primo turno compatto? L'obiettivo è questo, bisogna lavorare, sarà un percorso complicato. L'obiettivo è questo, Cucchini, ma è una questione di programmi o di sindaco? È, una, è un insieme di cose. Un insieme di cose. Sandra? Sì, difficile, difficile. Siamo eh, verso il no, ma la speranza è sempre l'ultima a morire, perché sappiamo che è nell'interesse di tutti che ci sia un'alleanza larga, però in questo momento non credo che ci siano i presupposti. Leoncini? Non facciamo gli ingenui. Eh, se non vogliamo consegnare la città per la prima volta alle destre e avere questa responsabilità, che avrò sicuramente io, ma non soltanto io, le esperienze delle recenti elezioni ci dimostrano che se il centro-sinistra non è compatto non ha possibilità, perché il passaggio al ballottaggio sappiamo eh, determina un eh, effetto di attrazione degli elettori 5 Stelle sul centro-destra. Cavallo, cos'è che come civica temete 
da parte dei partiti politici, cioè avete paura di essere travolti da un'eccessiva... No, non di essere travolti, però eh, la paura è quella che le logiche che poi animano no, la redazione di programmi da parte di partiti precostituiti segua una linea che da, da Roma a caduta arrivi fino a Udine. Eh, la forza forse della, della lista civica è quella di essere espressione di un territorio e rivendicare la possibilità di creare un progetto a partire dal territorio per il territorio è quello che garantisce forse una visione più concreta e rispondente ai reali bisogni dei cittadini della nostra Udine. Senta, concludiamo con, mi piace, quindi, concludiamo con due domande di gossip, no? Che ne sarà eh, di Onsel? Allora, quello che io mi auguro per lui è che dopo questi dieci anni in cui ha messo testa, anima e cuore, e cuore per eh, la nostra città, eh, riesca a ehm, vedere che tutto quello che è stato il suo percorso venga valorizzato in tutti gli aspetti positivi che questo percorso ha dato. No, è ma ovvio che, ne sarà che di lui, dico io. dal punto di vista delle sue decisioni eh, sarebbe un peccato perdere una testa pensante così alla politica in generale. Quindi in regione, in Parlamento? Mm, non, è, non abbiamo diciamo, ancora eh, condiviso quello che potrebbe essere un progetto suo o per lui. Leoncini, possiamo... No, per lei la domanda è diversa. Eh, no, mica può rispondere. Risponde, no, anche sul professor Ons. Un personaggio straordinario, una risorsa che può essere spesa dal, dal livello del Parlamento europeo, Parlamento nazionale o Consiglio regionale, è sicuramente nell'interesse della città. L'importante è che non sia più utile le No, ma è quello, è la, quella è la legge che le dice. Sì, ecco. non sono e io. Invece, chi guiderà la regione? O meglio, o meglio, chi sarà candidato alla presidenza della regione? Allora... Sarà Chiani o Sapp Bolzonello? Sappiamo che il nodo non è ancora stato sciolto. Eh. Ecco. Eh, se, se non sarà la Serracchiani, sembra molto probabile Bolzonello. Eh, e mi sembrerebbe, tra l'altro, un'ottima opportunità. Sandra, difficoltà sia in comune che in regione per Sel di dialogare, per sinistra italiana di dialogare con il PD? Sono eh, le stesse... Non cambia il ragionamento, eh, se c'è una continuità rispetto al passato è evidente che il dialogo è difficile, se c'è un cambio di direzione, nel, nel senso che ho detto prima, invece la possibilità c'è, perché no? Però non dobbiamo farlo noi questo cambio, quindi non dipende da noi. Cucchini, eh, nel vostro movimento c'è il senatore Pegorer, c'è il Consiglio regionale Travanut, Regione, eh, voi auspicate che non ci sia un Serracchiani bis? Beh, insomma, eh, ci vorrebbe forte discontinuità nei contenuti e negli stili. In questi anni... E in Regione ce l'avreste un nome? No, non, non abbiamo un nome da proporre, ma certo, e questa è un'opinione mia personale, lo stile Serracchiani, 5 anni sono sufficienti, dopo basta. Allora io ringrazio, il tempo è terminato, ringrazio Marco Cucchini dell'articolo 1, Andrea Grazie. Sandra di Sinistra Italiana, Enrico Leoncini del Partito Democratico e Raffaella Cavallo della lista Innovare con Onsola a tutti, una buona serata.